选择神器过生物灾难，金箍棒、六脉神剑、驱魔枪、召唤符、治愈魔盒，还有红缨枪，各有各的技能。神器我知道，但是表姐，生物灾难是什么呀？和之前的灾难有啥不同？嗯，这我也刚来，我也不晓得啊。走，咱们进去看看。时间出真知嘛，咱们需要根据灾难提示选择神器。第一个灾难是核弹来临，这核弹和生物有啥关系呀、啊？就是就是，核弹才不是生物呢。那咱们要选择什么神器啊？能和核弹有关系的生物也就只有包包蛋了。所以呀、啊，我盲猜选择用召唤符，召唤出大量的炸药桶，用这个来吸引包包蛋，那咱就安全啦。小妹，你愣着干啥呀？不来帮忙？狗住小蜜妖姐，我就不过去凑热闹了。哇，还真是包包蛋！老谢，你这是料事如神。在加油桶的安抚下，包包蛋安静的就像个乖宝宝。表妹，你干嘛？把手中的红缨枪放下，别乱来。我寻思用红缨枪把包包蛋炸死，我们也能赢。看我的，火焰燃烧！我看你就是故意捣乱，周围这么多的炸弹，引爆了。先别说包包蛋，我俩必定先凉。这老爷我真的服了。哎呦，你真的是气死我了！本来咱们离胜利就只有一步之遥。被你这一捣乱，直接哦吼！嗯，表姐，我不是故意的，我只是脑子发热，再给我一次机会，保证好好玩。这回你可要悠着点了，好好看看这每个神奇的技能在使用，特别再乱来了啊！我可不想再被你害死一次。大姐放心，我一定好好观察。这会会是什么灾难呢？是鲨鱼，深海鲨鱼来了。咱就算没被鲨鱼啃，也会在海里缺氧凉凉的。鲨鱼这一口下来，直接啃没我大半管血。大姐放心，我来帮你。用驱魔手枪把鲨鱼关起来。呀，不小心打歪了，我把表姐关了起来，这可怎么办？大姐，你只能在海里被淹死了。就知道你靠不住，笨手笨脚的。得亏我还有定海神针、金箍棒，能够把这周围的海水全部吸附走。这样不仅不怕被淹死，这鲨鱼没了水也没法攻击我啦。嘿，不愧是我，怎么都不会凉啊。谁说的？最大的灾难不就是我吗？我打，这不就凉了？崩溃了，真的崩溃了！可恶，我就知道你是故意的。我这人不记仇，有仇当场就报了。哼，新的灾难要来了，我劝你还是好好的和我一起应对，不然我可就不救你啦。表姐是雪怪，遇到雪怪怎么办呀？但是拿出红缨枪来烧他呀！雪怪召唤的冰雹抵挡不住火焰，而且雪怪常年住在雪山，没经历过高温，一下子就撑不住啦。唯一的坏处啊，就是这火焰敌我不分，烧了雪怪的同时，我也被烧伤了。不错呀，你这次没有捣乱，值得表扬。接下来的灾难也好好表现啊！不知道这一次又会遇到什么苦难？有没有可能是我还没来得及捣乱，雪怪就被你干掉了呢？我去，上次灾难是雨神带着大量的蛇毒出现了。而且我俩合作，打败雨神神吃神枪给我。我用六枚神剑，使用温剑奇葩，看看吃不吃得消。这蛇毒可不好解，那我就用治愈魔盒，为我俩一直加血，恢复生命，抵消蛇毒带来的伤害吧。哎、你看咱俩配合过灾难，不比这捣乱有意思啊？好家伙，都还没有休息一下，就又准备来新的灾难啦！这次是虚空带着火山喷发来了，我们这只有吸水的道具，没有放水的呀。白姐怎么办？咱们先拿驱魔枪把这虚空给关起来，再想办法躲避地面的岩浆。坚持一下，很快就过去了。这虚空会拆机岩牢笼，我们呢要时刻注意补齐漏洞。好耶，灾难终于结束了。所有灾难体验了一遍，果然虚空是最难搞的，差点翻车。去去去！你才是那个最难搞的灾难，好几次要不是你捣乱，我都能够轻松过关啦。